ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சிக்கன் பிரியாணி தான் பார்க்க போறோம் நான் இன்னைக்கு சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட்ல பண்ண போறேன் எந்த மசாலா பொருட்களும் தேவையில்லாம ஆட் பண்ண போறது இல்ல நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்கள் மட்டுமே வச்சு ஹோம் ஸ்டைல பண்ண போறோம் இந்த சிக்கன் பிரியாணி சமையல் புதுசா கத்துக்கிறது கூட ரொம்ப ஈஸியா ரெடி பண்ணிடலாம் வாங்க இந்த சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு முதல்ல ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிறேன் மூணுல இருந்து நாலு ஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா மசாலா பொருட்கள் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்ப இது கூட ரெண்டு ஏலக்காய் ஆட் பண்றேன் நாலு கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு துண்டு பட்டை அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்டார் சீட் ரெண்டா உடைச்சு ஆட் பண்றேன் இப்ப இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்ப இது கூட ரெண்டு பிரியாணி எல்லாம் ஆட் பண்றேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இப்ப இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நீல நிலமா கட் பண்ண வெங்காயத்தை ஆட் பண்றேன் பிரியாணிக்கு எப்பவுமே சின்னதா வெங்காயம் கட் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி நீட்ட சைஸ்ல கட் பண்ணுங்க நான் மூணு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப வெங்காயத்தை ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல இது கூட நம்ம மத்த பொருட்கள் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்றேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை ஸ்மெல் போற அளவுக்கு நல்லா இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் வர ஃப்ரை பண்ணா போதும் இப்ப இது கூட ஒரு கை அளவுக்கு புதினா இல ஆட் பண்றேன் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கை அளவுக்கு கொத்தமல்லி இல ஆட் பண்றேன் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா தக்காளி நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ரெண்டு தக்காளி பெரிய தக்காளியா எடுத்திருக்கேன் அதை நீட்டு கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இது கூட அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்றேன் இப்ப இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தக்காளி நல்லா மசிர் அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஒரு மூணுல இருந்து நாலு நிமிஷம் வரை நான் ஃப்ரை பண்ணிருக்கேன் தக்காளி ஃபுல்லா நல்லா மசிஞ்சிருச்சு தக்காளி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு ஐநூறு கிராம் பழக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டு இது கூட ஆட் பண்றேன் இப்ப இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நாலுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரை குக் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன்ல அந்த தண்ணி எல்லாம் செப்பரேட்டா பிரிஞ்சு வரும் அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் அஞ்சு நிமிஷம் வரை குக் பண்ணிருக்கேன் சிக்கனோட தண்ணி எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு சிக்கன் நல்லா ஃப்ரை ஆயிருச்சு இப்ப இதை உதவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்றேன் இப்ப சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு இதை வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் இப்ப நம்ம குக்கரை மூடி மீடியம் பிளேம்ல ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு விசில் வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம் 
அடுத்து தானே ரெண்டு கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் ஊற வச்சுக்கலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ஊற வைக்கக்கூடாது அரிசி உடஞ்சிரும் இப்போ மூணு விசில் வந்துருச்சு இதை நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிருக்கேன் அரிசியில் இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையும் வடிச்சுட்டு இந்த பேனில் அரிசியை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக நான் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணாட்டி அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அரிசியை இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டு போடும்போது நமக்கு சாதம் ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ அரிசி நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம இதை வேக வச்சு வச்சுருக்க சிக்கன் கூட ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது கூட ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கன் வேக வைக்கும் போதே ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ ரெண்டு கப் மொத்தம் மூணு கப் நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் பாஸ்மதி அரிசிக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு ஊற்றுனா போதும் இப்போ நம்ம ரைஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி சிக்கனில் உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்போ ரைஸ்க்கு மட்டும் போட்டால் போதும் இப்போ இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தயிர் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறு புழிஞ்சு விடுறேன் இப்ப நான் கொஞ்சமா குங்குமப்பூ ஆட் பண்றேன் அது உங்களுக்கு வேணாட்டி நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிச் டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்ப இது நல்லா உதவி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம குக்கரை மூடி வச்சு ரெண்டு விசிலுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ பிரியாணி ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் சாதம் நமக்கு ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு எப்போவுமே பிரியாணிக்கு ரெண்டு விசில் வரைக்கும் நீங்கள் குக் பண்ணால் போதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு ஒரு நிமிஷம் போல சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ரெஷர் போனதுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுங்க இப்போ பிரியாணியை வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் நீங்கள் குக்கரில் பிரியாணி பண்ணும்போது குக்கர்லேயே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கட்டி கட்டி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நீங்கள் உடனே இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் பிரியாணி கொஞ்சம் சூடோட இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒட்டியிருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனதுக்கப்புறம் உதிரி உதிரியாக வந்துடும் பாருங்கள் சுத்தமாக எதுவும் பாத்திரத்தில் கூட ஒட்டலை இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நமக்கு சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிருச்சு சிக்கன் பிரியாணி பண்றதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் புதுசா சமையல் கத்துக்கிறக்க கூட இந்த மெத்தட்ல ரொம்ப ஈஸியா சிக்கன் பிரியாணி பண்ணிடலாம் தேவையான பொருட்களும் ரொம்பவே குறைவு தான் இந்த பிரியாணியை இதே மெத்தட்ல நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்